是想要人美声甜，强刚不浪。有人说，和平精英里最恐怖的事情，莫过于我要落大仓，里面的人却捡起了枪。而我更惨，上次在大仓抢先一步拿了枪。敌人却把子弹给捡了。Oh no！ 好啦，言归正传，小耀今天接到的任务是全城只用大仓里的物资吃鸡，且全城只能舔大仓里的盒子。附近的枪声暂且不予理会，赶紧去第二个仓库里面看看。好吧，似乎也没有什么很好的物资。换上了这把 P 幺八 C 手枪之后，我转身来到墙角，模仿人机开枪的声音，打算把敌人引入仓库中。片刻过后，敌人却在外面自顾自打了起来。这，我的演技有这么差的吗？就在这时，身后突然传来了脚步声，他进来了。不对，是两个。哇、哦，好险！要是这就没了，那就是另外一段故事了。嘿嘿，感谢两位大哥送来的满满当当的物资。哎呦！这是怕我背包装不下，还给我送来了三级包、嗯，给你比个小星星哦。整装完毕后，我骑上了心爱的小摩托，来到了下一个大仓之中。这个地方位于 L 城，坐拥三座仓库，可以让我好好的饱餐一顿了。只可惜，今天小妖的幸运女神似乎还没睡醒。三座大仓搜刮下来，我却一无所获。这可就有点扎心了呀！无奈，我只能驾着摩托离开安乐城，继续上路寻找其他仓库。不过，这众多的仓库中，到底哪儿的仓库物资最肥呢？嘿，这位粉丝说得好，监狱、啊。还好你的这条评论及时提醒了我。随后，我快速驾车来到监狱的大仓中，听说这儿的仓库还有信号枪。不知道你们是不是骗我呢？赶紧去看看。好吧，一圈搜刮下来，这里是一贫如洗呀。离开监狱后，我向着安全区驶去。突然，右边房屋的脚步声吸引了我的注意，我果断脚踩刹车，持枪警械，跳下来一个。将其击倒的同时，右边又来人了。不费吹灰之力，顺利拿下两分。只可惜盒子与我无缘，溜了溜了。随后，我开着敌人的蹦蹦继续向前。经图研究所时，马路上看到一个，直接将其撞倒在地。与此同时，发现他的队友正躲在围墙脚下。刚一下车，楼内又传来了脚步声。看来人数还不少，先解决这个躲在墙角的人再说。将其击倒的同时，楼内的敌人也现身了，顺手将倒地的敌人捕杀。我翻窗进入屋内，准备送最后一人去和队友团聚。转身来到楼顶后，看到敌人的位置了，正想上去捕杀，围墙外面又看到一个。灭队成功，果然啊，我还是那个智慧与美貌并重、英雄与侠义的化身。喂，晴空划来一道闪电，究竟是谁在装？速速报上名来！一路驾车，我来到了安全区外的仓库中，打算补给点子弹。真是没想到啊，我皮小药最终还是捡到了三级桃。看来我的幸运女神可算苏醒喽！带着万分愉悦的心情，我继续上路。哎，这边有辆白色八六，看来附近定有贼人埋伏。我放慢车速，仔细观察，看到伏地魔了。将其击打，我并不急于捕杀，而是打算开车离开案发现场。没错，我的真正目的呢，就是勾引他的队友现身。嗯，前方有车来了。嘿，你好呀。他是直死的，说明并不是刚才那贼人的队友。不过直觉告诉我，此人定在附近。看到你了，他怎么也是直死的？难道就没人来救倒地的那位了？得得得，看来此次钓鱼执法宣告失败。随后我驱车来到了加油站，此处的枪声成功让我停下车来。正前方看到一辆吉普缓缓驶过，我赶紧上前查看敌人的动向。
。后来是直奔空头而去的，可以暂不理会他，转移到加油站的后方，看到山坡下有人影闪过。前方也是一支四人满编小队应该是想对刚才的空投有所想法，成功偷掉一个，发现他的队友正在往我的方向转移，只可惜呀、啊，被这堵围墙挡住了去路。我果断掏出手雷，嗯，他也正在捏顺暴雷。<笑>狭路相逢勇者胜，我赌你的雷没有我快。我再次回到原点，继续观察这支四人小队的其他剩余队友。片刻过后，敌人径直向着白色烟雾跑去，还想当着我的面救队友吗？我的秘制手雷可不答应哦。树后面还有一个，那就让我用手雷完美收官吧。加上击倒的一个，对面应该只剩下最后一人了。看到位置了，我立即朝着敌人的位置大步向前，再次掏出腰间挂着的钥匙手雷，捏好顺暴雷向前丢去，潇洒转身，用手雷灭掉满边四人小段，问题不大。越过层层艰难险阻，我来到了最后的决赛圈。小地图上显示的消音器离我很近，我立即跳下车来，打算徒步向前。行至半途，我选择匍匐前进，伴随着手雷的爆炸声，眼前的猎物主动现身了，就是现在！哇、哦，我这该死的伏地魔！将其捕杀，我再次趴伏下来，又来人了。他是直死的，看来附近的独狼被清理干净了。此时，长沙只剩下最后两人，我开始仔仔细细地搜索剩余的两名伏地魔的踪迹。前方隐约看到一个，一波空枪扫射将敌人周围的空气成功打散。好吧，看来还是得用手雷解决。nice， 只剩下最后一个啦。沿着安全区绕了一圈后，最后一人始终未露头。不过这再狡猾的猎物也抵不过有耐心的猎手。哦吼，我好像看到他了。我是小样，下次任务还请大家在评论区。